在干什么？他这辛辛苦苦要过一年呢。哎，要过年了。业务基本都摊在那里，谁都没心情做。海嫂在犹豫要不要给宋思明去个电话，好几件事要跟他说。可他最近摆出一副不理不睬的样子，万一自己跑过去主动，倒显得有些热帖。而且，这个人，海嫂总拿不准他在想什么，他有点怕，不像和小贝一起。小贝就是一汪清澈见底的泉水，你不必在意他究竟在想什么，有什么地方会惹着他。对于自己没有把握的人，最好不要主动去贴人家的冷屁股。海藻下定决心，可“冷屁股”三个字一旦跃入脑海，海藻就开始心神乱飞了。这才是我想要的嘛。喂。哎，还早吗？忙什么呢？不忙什么。最近好吗？挺好的。去看过你姐姐？看了，礼拜天去的。你这个小东西，你没忙什么，又没有其他什么事情，你就不能主动给我打一个电话吗？难道你从来就没想过我？我又不敢跟你去电话，因为我怕打扰你。你马上打个车到上次那个地方，我有两个小时时间，我要马上见到你。姐说她不住您那套房子了，您那套房子就是不收租金她都住不起。你知道那个物业费多少吗？两千二呢。我既然让她住，这些事儿有人管，钱有人去交，你让她安心住吧。哦，那姐姐说她想把然然和爸妈过年的时候接过来住几天，可以吗？过年你爸妈也来了，嗯，嗯，那你也在这儿了？当然啦，可以倒是可以，不过呢，过年里我想有两三天你陪我去一趟江头，那你还走得开吗？应该可以吧，你快上班去吧，别迟到了啊，走吧。离开了宋，这套郊外的别墅就显得特别空旷和寂寞。刚才海藻还想投在宋的怀里睡一觉，现在就完全醒了。你想睡，是因为你喜欢的人在身边。他一走，睡意全无。给你打电话吧，你就抱怨。我给你打电话了，你又那么冷漠。如果没事就不能给你打电话的话，那我可能就没什么机会给你打电话了。行了，什么时候快说，我正开车呢。姐姐说她攒了一万块钱让我还你。那那么着急还干什么？用钱的地方还多着呢。她说快点还钱，我就不必做你的人质了。她以为她还了钱不住房，你就能跑了？
。你以为这点钱再加一套暂时的房子，你就可以拴得住我了？可笑，连个再见都没有。谁招惹你了，生那么大气、啊？我姐被人欺负了。啊？你等会儿啊。嗯、我觉得呀，这事儿也就算了吧。啊？你想啊，人家铁了心的不给你姐钱，你姐还能为这点钱把人告了？告诉他，你姐也不是说一点错没有，对不对？现在哪个公司不加班啊？啊？你姐不加班，还对人总经理那么凶，人家不整了才怪了。你怎么这样说话呀？哎，你到底像谁的呀？我只向着你。哎，这样吧，你回去跟姐姐说一声，让她踏踏实实先把这年过了，别因为这点破事连年都过不好。啊声音好像不太高兴啊！我不想说话，我烦着呢。工作上遇着麻烦了？我不想说，说了也得不到同情，好像都是我的错。说说看吧，没准我会同情你。同情有什么用啊？同情又不能解决问题。今天晚上我想见你。我没心情，我也没时间，我晚上还得回去陪我姐呢。你呀，自己回去清静去吧啊。什么事儿？赶紧说。我帮你分析分析。就是我姐，她在单位被人欺负了，好几千块钱呢，他们单位赖着不给她。<笑>哎，我当多大的事儿？你说你姐也真是的，上班都这么多年了，气量怎么还这么小啊？不就是几千块钱吗？拉倒吧，啊！你讨厌，我说了不说不说，你偏让我说，你不帮忙就算了吧，你还说风凉话，我不想理你了。不是我不帮这个忙，这忙我没法帮啊。那要怎么帮啊？再说这事儿也不值得我出手啊。告诉你姐啊，让她眼光放远一点。工作会有吧，何必在一棵树上吊死呢？再说了，这世界上原本就不是什么事儿都能如愿的，让他想开点儿。世界上就是因为像你这样什么都不在乎的人太多了，所以才有那么多平民百姓受欺负。你还觉得理所当然？你就跟以前那个皇帝似的，问百姓受灾了没米吃，你怎么不吃肉糜呢？皇上，我离皇上还差得远呢。那要依着你这个正义感很强的啊，替老百姓伸冤的小姑娘的意见，这事儿该怎么办？那当然不能让他们得逞了，怎么着也得把钱要回来。<笑>要不这样吧，我替你出个主意。
，你跟人硬碰硬啊，肯定是不行。但是你可以软抗啊，不就是想把钱要回来，再出一口气吗？你啊，叫你姐到地段医院去开个肝病证明，或者随便什么病，啊，心脏病啊、肾病啊都行。让医院先给开两个月的假，他也不必去上班，钱呢，人家单位也不敢不给。等混过这两三个月，谁吃亏就说不准了。嗯，对了，一定要让你姐啊，拿出长期泡病的架势来。要是过一段时间再拿个工伤证明，巨额的医药费去报销，人家肯定主动让他走人。<笑>我现在真是给你这小丫头搞得没办法。为了讨你高兴，居然跟你一起玩这种猫捉耗子的游戏。那好吧。我要你去替我找医生，我要这两天就拿到病假条。又是我，这我不干啊！你自己去想办法，我都替你出了馊主意了，你不会让我把水也端你面前吧？我这个身份干这种事儿太丢人。你去，你去，你去嘛！我又不认识人。行行，要不这样吧。我给你个号码，你去找这个人，就说是我让你去找他的，他会替你办妥。不过说真话，海宝，我还是觉得让你姐算了吧，为这点小事麻烦人，何必呢？闭嘴，快去，快把那个电话发给我啊！这什么？病假条啊！您不会给日本人打工打的连中国字都不认识了吧？您看好了，上面写着“休四个月”。休四个月，也就是说，三月份的时候我是肯定上不了班了。四五月也说不定，要是心情不好，很可能会休一年。麻烦你发奖金的时候别忘了告诉我一声，给我打电话，我手机二十四小时开机。想到老人家人缘很好吗？嗯，你给我介绍的那个人啊，真的好热情啊！他给我找了好几家医院，他说多找几家，我们就可以彻底的打败他们。<笑>我说要谢谢他，他还说不用谢。那你光谢他不谢我呀、啊？我当然要谢人家了，我干嘛要谢你啊？我人都是你的了。哎呀，你现在觉得是理所应当了，这样可不好。还是应该礼尚往来啊。这里拿着，万一要碰上什么突然用钱的时候，就不用担心了。我都说了我不需要了，你怎么还这样啊？我要是因为你的钱，我就直接去找大款了。请你不要拒绝我。如果你是希望在我这儿放个安心，那我收下。可是我还是要明确的告诉你。我真的不需要。我知道。去吧
回来了。嗯，我等你都没吃饭。哎，对了，我们公司王丹带的那盐水鸭，你要不要尝尝？我不饿，我不吃了，我陪你吧。今天是你老板送你回来的？不是，一个客户，我们晚上谈业务谈太晚了，他出去附近就顺便送我回来了，主要是怕我不安全。都听说最近街上有狼头党啊，对准那种夜行的女人就敲呢。对对对，我也听说了。以后啊，你要是晚上下班晚了，坐公车回来，你先给我打个电话，我去车站接你啊。嗯。我先刷牙了，我有点累了。好，哎，你真不吃俩、啊？真不吃了。好吧。回来了。杨总睡了。嗯。哎，今天我去隔壁我家看了，装修完了，真不错。咱们家也装修一下吧。我跟算了，这种房子再装也就这样。再说了，低调一点好。一千步的旅客滞留吴村港码头，哎，我们以爸妈的名义买套房子。算了，树大招风。这人有了钱，不吃不喝不花的，衣服不许穿好的，家具不许买贵的，那你有钱有什么用啊？你怎么了？如果你真是这么希望享受生活，那你就扛着我脑袋去好。别忘了你的身份，你是我妻子，这一出手几万是几万，钱哪来的？行，你说怎样就怎样。不过你那女儿啊，成绩是真不好，我看想进好的高中难，好大学就更难了。你为他想过没有？当然想过了。放心吧，这些事儿我会考虑的。擦把脸去。哥，你弟弟晚上来电话，说陈思福又给他送钱去了，问你怎么办。明天我给他打电话，他没说爸妈怎么样。说你爸还是老样子，基本靠小局伺候。你妈到清闲了，整天出去打麻将。这要过年了，你再给咱们寄点钱吧。我不在跟前儿，这照顾爸妈全靠我弟弟跟小菊了。嗯，寄多少？你看着办吧。哎，对了。这过年啊，我们老同学要聚会，在外地。二十年了，真快，都老了。过年啊，过年我去不了。弟弟来，我们家好不容易才聚一次。你们怎么安排在过年这时候，还跑去外地呀、啊？嗨，一个同学在外地开了一个酒店，管吃管住，就当度假了。你要去不了，不勉强。在哪儿呢？还不知道，我等他们通知了。啊，睡了。咱们俩是不是好久没那什么了？现在真老了，一忙起来一两个月都想不到那事儿。要是以前，绝对不可能的。这人家三十岁和四十岁差别真大。尤其是男的。今天有点累了，下次，下次有需要先预约一下。
，要不咱们暂定礼拜六怎么样？你还以为你专家门诊要预约啊？我是觉得我们两人老这样，实在说不过去，才主动安慰你一下啊。领就算了。我、啊。哎，你没看见我们经理那个馒头脸，当场就绿了，我快爽疯掉了。<笑>这下你解气了吧？可以高高兴兴的过年了。你也是的，你说你怎么不早点认识他？你要早点认识他，我怀孕那时候也没必要挺着那么大一个肚子，工作到最后一天，哎，临生前一天才放我休息啊，还有说是让我休产假，一分钱工资都不给我。no no no， 你现在要这样说了吧？我不是那意思，我就是有感而发。我真觉得现在你要是没有熟人，没有后台办事根本不行，只有被欺负的份儿。就是，就是什么呀？我还说你呢，你打算以后跟他怎么办啊？跟这样一个男的混混多久？不是我没警告你啊，小贝迟早会知道的。你说你跟他，我跟他不会有结果的。他是个走仕途的人。可我呢，不过是朝露，找个机会我还是要和他断的，这点我想得很清楚。切，就怕你想得清楚做不清楚。姐，干嘛？过年的时候有两三天呢，那个宋说要带我出去一趟，他说万一小贝问起我，你得替我想想办法哦。你就做吧，我发现谁越对你好，你越拿谁不当回事儿。你有这么骗小贝的吗？这也是我的痛苦所在吗？我现在就像一半是海水，一半呢是火焰。切，我两边都欲罢不能啊。其实我也知道，这种情况不会持续太长久。只是我还没想好，我下不了决心吗？这个周末，爸妈过来，记得跟爸妈说，一定说我出差去了。跟他们我是怎么说都行，可他们不知道情况，万一跟小贝说漏嘴，你怎么圆啊？那我就尽量不带小贝回来呗，就是带他回来也是快快就走，不给他们说漏嘴的机会。那小贝要是打电话呢？打电话，打电话，你就说这太挤了，我回去住了。反正我住的那儿也没有固定电话呀，小贝肯定得打我手机啦。姐，这个艰巨的任务就交给你了，啊。他来接你啊？对啊。我一会儿送你下去。我想见见他。干嘛啦？你不放心我？我是不放心，我总得知道我妹妹跟什么样的人跑了吧？啊，万一你有什么事儿，我找谁去啊？你搞得我去送死一样的。说什么呢？大过年的，呸呸呸，呸呸呸，小木头好好呸，呸呸呸。这个是我姐。哎，这个是宋先生，宋思明。你好。啊，上车吧。早就交给你了，放心吧你是不是去哪儿都能认识路啊？不是啊。
我出门之前查了地图。难怪的，那可是你从来就没有走错过路吗？经常走啊，刚才就早下了一个路口，我绕了一圈又转回来了，只不过没告诉你罢了，反正你也不认识路。讨厌你，真是的。对了，你今天为什么带我去江童啊？我可以问吗？我们同学会啊。同学会，同学会你也敢带我？你不怕别人都知道啊？我为什么要怕、啊？那肯定会传到你老婆耳朵里啊。那你是希望他知道呢，还是希望他不知道？我怕什么呀？关键是你。那我又怕什么呀？你个小东西，想的还挺多。海藻觉得，宋思明说话，只要他不想让你懂的，你肯定就不懂徐主任住哪房间？三幺零八三楼最顶头一间。你给我到对面的房间。好，没问题。三幺二八，这是你的房间。好，谢谢。来来来来来，哎，我来帮你倒，我来帮你倒。老同学了。哎，您喝什么？哎，他不喝啤酒，喝点饮料就行了。啊，这个行吗？可以。好，来。哎，我自己来吧。为您服务是我的荣幸啊！谢谢啊！行了，老胖子，别张罗了，赶紧坐下吧！啊，好。哎，你觉不觉得他长得像一个人？像谁呢？白亦纯，哎哎哎，对对对，想起来了吧？年轻的时候的小白兔，小白兔简直一个模子没刻出来的，对不对，老宋啊？不是像就像呗，你指我干什么？好，像我跟白亦纯有什么事？哦哦哦哦，你们俩没关系啊？啊？那，你跟白亦纯那点事儿，咱们还谁还不知道？小白兔和大灰狼有关系？哎，打你的球哪那么多废话呀？哎，小白兔，谁是白依纯？嗯，大学同学啊。那他们为什么那样说我？这我也不知道。他这次来不来啊？他怕是来不了了。这大学毕业没两年，他就得病去世了。那你和他真的没什么？当然是没什么了。我才不信。那信不信你能怎么样？一个已故的人，倒是你这个样子，像足了一个拷问丈夫的杜甫。讨厌！我不理你了，去洗澡了。你多放点水啊！我要跟你一起洗。呸！流氓！
。呃，对不起，打错。是找海总吗？啊，你是？我是他朋友。啊，那他在哪儿啊？他在宾馆洗澡呢。你稍等，我把电话递给他。想这么长时间你都不接，我在家呀。啊，我我我我刚给你姐打过电话，她说你回去了。啊，我在我们家呀，你在做什么呀？没事儿，我我我就突然特想你。给你打个电话。你是一个人吗？当然了。这大过年的，不都回去了吗？还能有谁啊？你一个人睡觉小心一点，把门都关好。自己当心，咱们住的比较偏，啊。知道了。我怎么听你说话的样子，好像不大高兴啊？是不是太想我了？啊。还早，我想你。你乖乖的，我们过几天不就见面了吗？爱你啊！我爱你。乖接我电话呢？我叫你了，你没答应。电话一直在响，我怕他担心。你没说话吧？你是傻了还是糊涂了？这种问题吗？我不是怕你把我戳穿了吗？你就打算一直在我们之间徘徊着？海藻觉得气氛有点冷，他也不说话了。他没什么好办法对付宋思明，他只能在他心情愉快的时候说一些锦上添花的话，却不敢在他生气的时候与他调笑。他生气虽然不暴跳如雷，可让你感觉寒冷，有一种不可触摸的距离感。我都没有要求你和你老婆离婚，你干嘛就不能容忍我吗？这不一样，没有哪个男人会允许自己的女人有另外一个男人存在。那以你的意思，女人天生就应该度量大喽？总得给我一点时间慢慢解决吧，毕竟我和他感情还很好，本来打算是要结婚的呀。可是海子，你是我的，你的第一次是属于我的。这是哪儿跟哪儿啊？我什么时候第一次跟你了呀？我很珍惜你，我知道是我太鲁莽，把你的第一次拿了去。但你要相信我，我把你看作心头的珍珠，我生命中最重要的东西。饮料，饮料，饮料，饮料，饮料，饮料。
啊。大姐，你喝这个吗？大姐，我可不敢当。我们年轻的时候，社会。还没这么开放啊！怕是没赶上大好时机吧？要不然没准你谁都死了。哎哎哎，列位美女，我们今天欢聚一堂，大家共度良宵。谁和你共度啊？哎，美女，美大妈还差不多。我们啊，可都是昨日黄花了。哎，孙俪啊，你说这话我可不爱听啊。没错，他们是美女，但你们更是美女，而且是资深美女。他们现在有的日子啊，你们都有过，但你们的风韵啊，呵呵他妈有日子等了啊！你们说对不对啊？啊，是不是啊？是是是是是是，没错没错没错。来来，吃菜吃菜吃菜吃。哎哎哎，吃菜吃菜吃菜。来，老婆，老婆，来吃吃吃吃吃啊！哎，好好。我怎么觉得他？特像我们一个同学啊！啊，呃，不过不是我们班的，呃，是老徐他们班的。您说的是白依纯吧？啊，啊宋思明连这都告诉你了？哎，啊，不是，是那天听他们聊天的时候说起的。那白依纯到底是谁啊？啊，呃，是我们系里一个教授的女儿，她人挺好的。你的有些神态，真的跟他很像呢，是吗？嗯，我还听说他好像去世了。白血病，走得很快。哎呀，害得我们系里一批的男生啊，扼腕叹息呢。嗯，一群癞蛤蟆张着嘴等吃天鹅肉，没成想肉飞了。孙俪，你你看你这张嘴，来罚罚酒。我认罚。来，哎哎，我们大家一起举杯，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来这是都打上了啊！老板，你小子忒不地道了吧？带媳妇儿来，成心给我们添堵是吧？切，人家那是主角，他不来，幸好可以人来嘛。啊，哼，哎，黄一平啊，你那个梦中情人怎么样啊？物是人非啊，真没想到，岁月能把一个当年的大美女。折磨成今天这副模样，那是啊，滴水都能穿石。你还指望二十年以后一水灵灵大姑娘还如当年一样站在你面前？你也不看看自个儿现在这副样子。来来，出发出发。人能来啊，就是一种姿态了。知道自个儿不如当年了，搁当年，你还非得拿个梯子才能偷窥人一眼吧？哎，老板，嗯，回去告诉你老婆，别出去乱嚷嚷啊。破坏和谐社会<笑>，老板，你这个死嬷嬷太不地道了，就该罚你酒。一看你明显就不是我们一个战壕的，弟兄们，要不把他踢出去啊？踢出去！来来来来来！我想，我是帮你找到突破口了。好、哦，你说，一个女的，这种逢场作戏的关系有什么价值？她不是逢场作戏，她好像是真的陷进去了。<笑>你也知道
，恋爱中的男人有时候显得很笨，特别容易犯错。听你这么说，好像有点意思啊。那个女的是谁？觉得你这次回来好像不太开心吗？为什么呀？哼哼，嗯，也没有。就是我回家的时候，我爸妈问我，嗯，问咱们俩什么时候结婚。那你是怎么说的呀？我说不知道。什么叫不知道啊？你不是说等攒够了房钱以后再来再结婚的吗？嗯，再等等吧。等什么？等攒够了房钱？我说了，我不在意的嘛。再等我吧。啊？你对自己要求太严格了。也许吧。睡了，太累了。装糊涂，跟你去的是谁？我根本就没必要跟你装糊涂。我算准了孙俪会去，算准了他会给你电话，也算准了你会知道。只是他的嘴比我想象的还要慢。我以为你前两天就会问我。我要你回答我的问题，别跟我来这套。什么问题？他是谁？你知道他是谁干嘛？对你有什么好处？难道你要去骂他一顿、打他一顿吗？你应该问我。
，为什么明知道你会知道，我还要带他去？难道你不想知道？是谁不重要，重要的她是个女人。但是你和她到底有没有师之关系？我跟她只是在逢场作戏，在我心里，没有人能取代你的位置。何苦为一个不相干的人生气呢？可我不信你的话，我早就该想往你外边有人了。都这么多日子，你对我一点兴趣都没有，我真太傻海藻心底像长了草一样的慌，这可怎么办呢？他怎么来了？原来是你，我们见过。我在外边等你，你出来一下。他知道不知道？思明知道不知道？我要不要出去？他会不会带人来毁我的容啊？他会不会叫人当街扒光我的衣服啊？我要不要给宋打个电话？海藻六神无主。我这出了点事儿，我有点怕。出什么事儿、啊、了？送他老婆来了。你等着，我马上就到，打车去。哎。什么话就在这儿说吧，我还得上班呢。你这个班，我看也是可上可不上吧。你是不是害怕了？别紧张，我不会对你做什么的。我只是想跟你好好聊聊。我们上对面那家咖啡馆坐坐。柠檬茶，你要什么？我不用了，给他个咖啡。什么咖啡？随便。哎
凯凭什么是我来呀？万一他在这骂我，我该怎么办呢？哎呦，我可千万不能哭，我这一哭气势上就短了。还有，哎呦，真不该跟他到单位附近的地方，万一他闹事儿，我以后不要回来。郭海藻，郭小姐，嗯，没坏了。他搞不好在确认会不会泼硫酸泼错人吧。哎呦，我不该点头的，万一他一抬手，我就赶紧把桌布掀起来，好歹挡一挡。哦，对对对对对，我要紧盯他的胳膊有没有什么动作。太可惜了。啊？什么可惜了？说我这张脸蛋儿马上就要可惜了。哎呦，奶奶的！以后出门我要准备个铁面罩。郭小姐，你这么风华正茂，和他在一起，真的太可惜了。他是什么样的人，我比你要清楚。他这人，这一辈子，不说一句废话，不做一件错事，所有的人或事。都是他棋盘上的棋子，像我这样的，做他的棋子也就罢了。可是你，你还这么年轻，太可惜了。哦，原来是假意劝退的。当我是白痴啊？你以为说两句他的坏话，我就信你了？我和他只是普通朋友，我想您误会了。你不必遮掩了，什么都告诉我了，包括你们都做了些什么，说了些什么。他要你给他做个门面，我也认可了。不过有一点你要明白，他跟你不会有什么结果的，他跟你。不过是逢场作戏，他不会娶你，也不会给你任何承诺。他需要你给他做门面的时候，你就得在那儿杵着；他不需要你的时候，你就要适当的告退。若是以后再有其他门面什么的，你也别抱怨，别生事。该说的我都说明白了，你好好想清楚。作为虚长你几岁的女人，我好心劝你一句，你还是不要把青春。拿去赌明天了，他什么都不可能给你，到头来吃亏的是你自己。嗯、谢谢您的好意，我从来没有把未来压到什么人身上，我有我的爱人，我要结婚了，还有。你又怎么知道我不是在逢场作戏？您的丈夫是不是爱您，您心里应该很清楚。请您不要因为得不到就把气都撒到我身上。该得到的我都得到了。爱我的丈夫，可人的女儿，应有的社会地位和尊重。女人活到我这把年纪，这么舒畅的不多。我没任何怒气，倒是我非常非常可怜你。希望你活到我这把年纪的时候，也拥有和我一样多的东西，而不是像个老鼠一样过节的时候得小心翼翼。希望你以后的丈夫。在知道你这段不堪的历史之后，依旧把你当宝贝。你好，翠晨
的啊？你在哪儿呢？办公室里没有你啊？啊，我在你们楼下那个对面。啊，哦、啊，我看见了，看见了，看见了。设计和优秀规划设计评选活动，具体事宜我现在给大家宣布一下。喂，海子，什么事儿？你好，我不是海子，我是郭海平。海子现在跟我在一块儿，他情绪特别不稳定，因为你爱人找过他了。我觉得他们是不是没有见面的必要？说呢？我知道，你先劝劝他。另外，我不知道你现在有没有空，如果你方便的话。我想跟你谈一谈，改天吧，我正在开会。好，那你给我打电话。是啊，你到底想干什么？没干什么，去看看他，看他是怎样的三头六臂。说实话，非常普通，不符合情人的审美标准，至少没胸没腿没媚劲儿，就是个皮肤还白点儿。你去找他到底有什么目的？没什么目的，好奇。说实话，原先我还挺可怜的。觉得这样一个小姑娘把青春给搭进去很可惜。不过现在，我发现自己真是老了，老到根本看不懂现在的女孩子。实际上，人家根本不以为然。我劝你，小心玩火，别到最后烧到自己。她都跟我说了，自己有男朋友，今天要结婚，对你不会是逢场作戏。你心里有个数就行了。我早都跟你说过，都是逢场作戏